2 do potęgi piątej dzielimy przez 2 do potęgi trzeciej. Czyli 5 pomnożonych dwójek dzielimy przez 3 pomnożone dwójki. 2 podzielić przez 2 jest równe 1, czyli 3 dwójki się skrócą i zostaną 5 odjąć 3, 2. Wniosek jest następujący. Jeżeli dzielimy potęgi o tych samych podstawach, to odejmujemy ich wykładniki. Na przykład x do trzeciej podzielić przez x do minus drugiej, 3 odjąć minus 2, 5. Minus 2 odjąć minus 3, czyli dodać 3, 1, a jedynki nie zapisujemy. 5 odjąć 2, 3. Przeanalizujmy jeszcze taki przykład. 1 dzielimy przez 2 do potęgi trzeciej. Dowolna liczba do potęgi zerowej daje 1. Gdy dzielimy potęgi o tych samych podstawach, odejmujemy ich wykładniki. Czyli 2 do potęgi minus trzeciej jest równe 1 przez 2 do potęgi trzeciej. Stąd następujący wniosek. Jeżeli przenosimy potęgę do mianownika ułamka, to należy zmienić znak wykładnika na przeciwny. I na odwrót. Na przykład x do potęgi trzeciej przeniosłem do mianownika. Zmieniłem znak wykładnika na przeciwny. Y do potęgi siódmej przeniosłem z mianownika do licznika ułamka i zmieniłem znak wykładnika naprzeciw.